यार कोई सफाई तो कर दिया करे ओ हेलो इधर इधर ऊपर 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो इससे पहले कि तुम कोई और बात समझो मैं कोई तुम्हारा पीछा पीछा नहीं कर रहा अच्छा अरे सुनो तो उदास पंछी नाराज पंच सुनो तो सुनो तो नाराज पंची गुस्सा है वैसे एक्सक्यूज मी वो जरा व्हाइट शर्ट वाली को बुलाएगा नहीं 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 ये नहीं आप जाओ वो एक और व्हाइट शर्ट वाला होगा हाँ जी पता नहीं अमेरिका अमेरिका जा भी रहे हो सिर्फ बातें फ्राइडे शाम सात बजे की फ्लाइट है साढ़े पांच बजे घर से निकलूंगा ट्वेंटी सिक्स ए आयल वाली सीट है और भी कुछ जानना है तुम्हें जी भी यार मेरे जाने के बाद खुश तो बहुत होगी ना नजर आ रहा है पार्टी करना सुनो खूब पार्टी करना बाय हाँ हाँ कर लूंगी पार्टी और वैसे भी मुझे तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है खामोश नाराज हो गया बच्चा दूर कभी भी न सनम इधर से भी करो समरा अम्मी वो आ, आज फ्राइडे है ना फ्राइडे है तो तो वो जा रहा है अमेरिका कौन बाहर हाँ तो बस मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ उसको खुदाफिस कह दू तो बस मैं बाय बोलने के लिए जा रही हूँ ठीक है और रुको कहा जा रहे हो तू जाओ तुम घर जाओ और इनको कहा भेजे हो अरे खान साहब फहा साहब के मेहमान है हेलो कोई है क्या यहाँ कोई है जी बेबी कौन है आप और अंदर कैसे चले आई हाय चाचा जी किससे मिलना है आपको वो एक्चुअली मुझे फहद से बब्बू चाचा आप गाड़ी में सामान रखो जो हुक्म छोटे सरकार पूछना था क्या तुम वाकई अमेरिका जा रहे हो टिकट दिखाओ अच्छा नहीं रहने दो इतना तो ट्रस्ट है मुझे तुम पर तो क्या तुम मुझे खुदाफिस कहने आई हो नहीं हाँ आई मीन 
ऐमन लेकर आएगी मुझे इस बार भी तुम अपनी मर्जी से नहीं आई ऐमन लेके आई अगर मैं कहूं कि मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूं और तुम्हें रोकने के लिए आई हूं तो मैं नहीं रुकने वाला क्यों क्योंकि तुम अगर लगाकर बोल रही हो और मैं किसी अगर मगर के लिए रुकने वाला नहीं लेकिन बात तो सुनो रुको तो सही फहद फहद रुको फहद बात तो सुनो क्या तुम बाकी सब कुछ मेरी वजह से छोड़कर जा रहे हो वो तुम क्या कहती थी मुझे मैं तो बड़ा फिल्मी हूं ना अब तुम ये फिल्मी सिचुएशन क्यों क्रिएट कर रही हो वो कहा है क्या वो अंगूठी जो तुम दीवार कूद के मेरे घर में मेरे लिए लेकर आए थे यार समना वो अंगूठी तो मैंने मुझे पता है कोर्ट की पॉकेट में है दिल वाली जेब के पास है ना ज्यादा हो गया ना सब चलता है कहा है वापस कर दी जब तुम्हें अपनी मोहब्बत में इतना कच्चा यकीन है तो मैं पक्का यकीन कैसे कर लू समरा वो अंगूठी अब मैं उस लड़की को दूंगा जो मुझसे अनकंडीशनल प्यार करेगी और मेरी आखिरी सांस तक करेगी दूर कभी भी न सनम। और अगर मैं कहूँ कि वो लड़की मैं हूँ तो रिवाइंड करते हैं समरा नजफ पर यू मैरी में yes. वालेकुम सलाम भाई आज सारा दिन तुम्हारे फोन का इंतजार करता ना मैं मैं जानती हूँ समरा के जाने के ख्याल से आप परेशान है ना परेशान तो हूँ नजर अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो क्या सारी उम्र बेटी को घर बिठा के रखेंगे बेटिया तो अमानत होती है और अमानत का बेहतरीन उसूल यह है कि जिसकी हो उसे साथ खैरियत के सौंप देनी चाहिए ठीक है फिर ऐसा करते हैं कल उन्हें बुलवा लेते हैं तैयारी हो गई सब जी लालिमा आपके हुक्म के मुताबिक सारा सामान रख दिया मैंने तो उसका फोन नहीं आया क्या था एक फोन ही कर देता पता है कि मैं कल जा रही हूं बिल्कुल ठीक लाली माँ 
छोटे साइना शहर जाके आपको तो बिल्कुल ही भूल ही गए अरे मैं जो मर्जी कहूं तू कौन होती है ऐसी बात करने वाली चल दफा हो यहां से और सुन ज़्यादा नहीं लगी लात नहीं थी दुआ थी आपकी दुआ मेरी काली शॉल जरूर रख दें भूली मत अरे आप भी बैठ जाए ना खातून ये जमानी है आ, जमानी बैठे ना प्लीज नहीं ये ऐसे ही ठीक है आप इसकी फिक्र ना करें चाय लीजिए ना मैं अभी आती हूं और क्या मशाले ले जनाब आपके मशाले क्या होने हैं कभी कभी शिकार पे निकल जाते हैं और फिर वक्त मिले तो सियासतदान दोस्तों की दावतों में शामिल हो जाता हूं वैसे लगता है कि आप भी नवाब खानदान से <laughs> जी दरअसल मुझे पुरानी तस्वीरें जमा करने का शौक है <laughs> हम तो ये समझ बैठे थे कि कहीं आप हमारी तरह खानदानी रईस बेटी तो आपकी खूबसूरत है मैं तो डर ही गई थी कि कहीं फाहद सुल्तान ने कोई ऐसी वैसी पसंद ना कर ली हो फाहद सुल्तान ने आपको तो बताया ही होगा कि हमें शादी की जरा जल्दी है आप चाहें तो फोन करके बता दीजिएगा हमें या अभी भी बता सकती हैं दूर कभी भी न जाया मेरी अब तो तुम खुश हो ना खुश तो हूं लेकिन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा मुझे क्यों अमेरिका इतनी दूर हो भी मेरे अम्मी बाबा से तो मैं उदास भी ना हूं अच्छा तो ये बात है जी तो इसमें ऐसा क्या है तुम उनसे रोजाना स्काइप पे बात कर लेना ना तुमसे ना कर लिया करो मैं रोजाना स्काइप पर बात शक ये बात तो उल्टी होगी सुनो यार बात तो सुनो हाँ समरा तुमने मुझे अमेरिका जाने से रोका इसका मतलब तुम्हें मुझसे प्यार तो हो ही गया ना पता नहीं पता नहीं मतलब कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ 
मैंने ये तो नहीं कहा है इतनी सी उन्नी सी मोहब्बत तो हो गई हाँ चलो खैर है मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम्हें मुझसे जोरदार मोहब्बत होने वाली है चलो चलो भागो भागो अपने होने वाले सरताज को ऐसे बुलाओगी सरताज बरताज नहीं भाई सिंपल फहाद ये लो फहाद सुल्तान से सिंपल फहाद सुन रहे हो बच्चों सिंपल फहाद तो अच्छे हैं खानदान भी बहुत बड़ा है लेकिन मुझे बड़े बैकवर्ड किस्म के लोग लगे यार वो तो हमारी समरा बिचारी कैसे एडजस्ट करेगी इन लोगों में अरे आप खाम खा परेशान हो रहे उसे कौन सा शादी के बाद उन लोगों के साथ रहना है वो तो अमेरिका चली जाएगी हाँ तो अमेरिका भी तो बहुत दूर है यार है? अगर हमारी बेटी वहाँ खुश होगी ना तो कम से कम भाई मैं तो बर्दाश्त कर लूंगी ये दूरी तुम कर लो तो मुझे भी करना ही पड़ेगा क्या करूं? <laughs> बात की मर्जी थी कि वो अपनी पसंद की शादी करे तो उसके वालिद ने कहा इजाजत है हमारे यहाँ ये पहली शादी होगी जो बरादरी से बाहर है वैसे यहाँ या तो सियासी शादी होती है या फिर खानदानी साहब आप तो शरीफ रखिए आप मेरे साथ आइए आइए वेलकम वेलकम नजब साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम खुश आमदीद आइए अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम बैठिए जमानी वो ये रहने दीजिए प्लीज मजबूरी है हमारे यहां मेहमान की इज्जत समझो तो मजहबी फरीजा है आपकी बात ठीक है लेकिन होने वाले दामाद के घर से कुछ लेना आप हमारे यहाँ ये मायूब समझा जाता है अभी हुआ तो नहीं है ना तो हो भी जाएगा अभी आप ये ले सकते हैं इंतजार मत चलिए
ये तोहफा है हमारी तरफ से हम मेहमानों को अपने यहां से खाली हाथ नहीं जाने देते शुक्रिया चाय लीजिए उम्मीद है शादी की तारीख का फैसला तो कर लिया होगा आपने यहां तैयारी तो पूरी है लेकिन मैं चाह रहा था कि एक दफा बेगम से मशवरा कर लो <laughs> मशवरा वो भी बेगम से ठीक <laughs> है कर ले मशवरा आखिरी फैसला तो समरा के बाबा ही करेंगे ये तो ठीक कहा आपने फैसला तो मर्दों को ही करना होता है बात की मर्जी थी कि वो अपनी पसंद की शादी करे तो उसके वालिद ने कहा इजाजत है हमारे यहां ये पहली शादी होगी जो बरादरी से बाहर है वैसे यहां या तो सियासी शादी होती है या फिर खानदानी आपकी बेटी हमें पसंद आई शुक्रिया किस्मत की बात है इतनी जल्दी का हमने सोचा ही नहीं था जल्दी तो हमें भी नहीं थी बाल सुल्तान को अमेरिका जाना है हम तो उसकी शादी नहीं करना चाहते अकेला वारिस है सब कुछ इसी का है अंकल आप प्लीज कुछ और लेना नहीं बेटा बस प्लीज थैंक यू वो आ, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी बेगम को बुलवा दिया जाए हाँ जी बिल्कुल हो सकता है बबो चेती वंज ओ जनान खान एज बेगम साहब आ बैठे ने उन्होंने साथ गए जो कम साई दूर कभी भी न जाया सनम मेरी पुकार बाबा बाबा क्या बात है जब से फहाद के घर से आए ऐसे चुप चुप से खामोश से बैठे बेटा कोई किसी से उसकी कुल कायनात मांग के ले जा रहा हो तो क्या उसे इतना भी हक नहीं है कि वो उदास हो जाए बाबा ऐसा करते हैं उनको मना कर देते अरे क्यों हाँ हाँ मैं अपने बाबा को दास नहीं देख सकती बिल्कुल भी नहीं बेटा ये तो इस जमाने का दस्तूर है और वैसे बेटियों के माँ बाप की किस्मत में ये उदासी अजल से लिखी हुई है क्यों लिखी हुई है और किसने लिख दी दस्तूर तो बदला भी जा सकता है ना <laughs> ये दस्तूर अगर बदला जाए तो इस पूरे माशरे की जड़ें हिल के रह जाएंगी और इसीलिए कोई इसे बदलने की कोशिश भी नहीं करता लेकिन बाबा तो इनकलाबी सोच के हामिल हैं तो दस्तूर बदल सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा लोग बातें बनाएंगे तो बनाने दीजिए ये इतना आसान नहीं है मेरी जान जितना तुम समझ रही हो दरअसल लोग बेटियों के बाप को बागी नहीं बल्कि मती देखना चाहते हैं। हर चीज बेटियों के बाप के लिए क्यों है 
बेटों के बाप को कोई कुछ क्यों नहीं कहता सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा हेलो हाय तुम यहाँ क्या कर रहे हो करो यार असल में तुमसे मिलने की और तुम्हें देखने की दिल डिमांड कर रहा था और मेरे दिल की डिमांड मुझे हमेशा पूरी करनी पड़ती है यकीन मारो मुझे तुमसे इतनी बातें करनी है इतनी बातें करनी है मुझे खुद नहीं पता मुझे तुमसे आए कैसे अंदर ऐसे ही जैसे पहली दफा आया और इस दफा तो मोती मेरे पे भोंका ही नहीं मुझे पहचान गए हां सिर्फ वही तुम्हें पहचान बात क्या जरूरत थी आने की जरूरत थी ना यार ना तो मेरे अम्मा अब्बा मुझे तुमसे मिलने की इजाजत दे रहे थे और ना तुम्हारे और वैसे भी तुम्हें घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगी हुई है पाबंदी कौन सी पाबंदी और किसने लगाई है ये पाबंदी तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें नहीं बताया अब क्या यही कि मेरी अम्मा ने तुम्हारी अम्मी से कहा था कि अब तुम्हें मायू बैठ जाना चाहिए और तुम्हें घर से बाहर ना जाने दिया जाए तो अब समझी मैं क्या समझी यही कि मेरे घर में तुम्हारी अम्मा को हुक्म चल रहा है क्यों हुक्म की क्या बात है यार वो तो ये मायू में बैठना एक नॉर्मल सी बात है हाँ नॉर्मल बात है फाद सुल्तान लेकिन आपकी अम्मी ने ऐसे क्यों कहा है यार मैं तुमसे मिलने आया हूँ तुम्हें देखने आया हूँ और तुम हो कि यहाँ पे अम्मियों को डिस्कस कर रही हो जी ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगर अम्मी बाबा ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना हमारी शादी कैंसर तो नहीं यार समरा तुम अंदर हो जी जी अम्मा मैं अंदर हूँ तो दरवाजा तो खोलो लॉक क्यों किया हुआ है वो एक्चुअली वो अम्मा मैं ना मैं अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई करके देख रही हूँ अच्छा तो खोलो दरवाजा मैं भी तो देखूंगी नहीं 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 अभी नहीं अभी नहीं अभी आप जाए प्लीज अजीब पागल लड़की ये कौन सा वक्त है ड्रेस ट्राई करने का अच्छा बेटा जल्दी से बाहर आओ सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा मायू है और तुम ही गायब ओके अम्मा लव यू बस आ रही हूँ मैं यार सासुमा को अंदर ही बुला लेती क्या हो गया इसी बहाने मुलाकात ही हो जाती तुम्हें तो मैं ठीक करती हूँ वैसे तो बड़े बहादुर बनते तुम और अम्मी के आते तुम चूहे बनके कैसे कोने में छुपे हेलो बहुत बहादुर हूँ मैं बस ये शादी कैंसिल होने वाली बात से डर लगता है अरे लड़की हो तुम लोग खामोश हो गाने वाले गाओ भाई आ रही है दुल्हन अभी तुम लोग गाना शुरू करो कितने लोग आ गए होंगे मैं ये बाहर करी तुम जाओगे कैसे हाँ बाथरूम की खिड़की से बाथरूम की खिड़की से तुम चले जाओ अब मैं कोई नहीं जा रहा बाथरूम की खिड़की से मैं फाद सुल्तान हूँ बाथरूम की खिड़की से जाऊंगा यार और तुम्हारी अम्मा जितनी देर यहाँ पे है ना मैं तुम्हें एक गाना सुनाता हूँ पागल हो क्या यार एक गाना खुशी का मौका है देखो बच्चा भी खुश हो जाएगा जरा ढोल की बजाओ गोरियों मेरे संग संग गाओ गोरियों शर्माओ ना लगा के मेहंदी जरा तालियां बजाओ गोरियों ये घड़ी है मिलन की एक सजन से सजन की ये घड़ी है मिलन की एक सजन से सजन की
मेरा दिल ही नहीं चाहता है घर छोड़ के जाने को दिल चाहता है कि हमेशा यहाँ रहू आपको के पास अरे 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 आप कहा चढ़ेंगे ऊपर टांग टूट जाएगी इसको पकड़े आप अरे ये ये मेरा हाथ पकड़ बेटा जरा एहतियात से पूछो क्या हाल दिल था क्या हाल दिल है जीत गया हार ये मन की तुमको पता था हमको पता है रस्मों के घे बहुत प्यारी लग रही हो एक मिनट कॉल बात कर दे हजार है पर कुछ छुपा नहीं खुशियां हजार है तो तो फोन किसको कर रही हो? अम्मी को कॉल कर रही हूँ मैं मुझे एक मिनट मिल सकता है उनसे बात करने के लिए प्लीज तुम्हें इस वक्त भी अम्मी बाबा याद आ रहे हैं तो क्यों ना आए याद यार पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अपनी अम्मा अब्बा के घर बैठे हुए हो ना घर तो मैं छोड़कर आई हूँ अच्छा छोड़ो मैं तुम्हें कल ले जाऊंगा कल मिल लेना बड़ी मेहरबानी आपकी बहुत बहुत शुक्रिया यार एक लड़की जो बचपन से अपने घर में रह रही है अपने अम्मी अब्बा के पास ना कमरा चीजें किताबें चीकू का दरख नारियल का दरख इमली का पपीते का मेरा झूला सब याद आते कितना मिस कर रही हूँ मैं सब कुछ अम्मी को कितना मिस कर रही हूँ बल्कि बाबा को ज्यादा मिस कर रही हूँ तुम लोग को क्या एहसास होगा मेरे गिफ्ट क्या लाए क्या मतलब है भूल गए हो सुबह तो मैं मिल जाए अभी उठो अभी लेकर आओ जाओ हाँ हाँ उठो उठो रखा तो था पता नहीं किधर जाओ तब तक मैं अपनी अम्मी को दोबारा ट्राई करती हूँ अम्मी भी फोन ही नहीं उठा रही मुंह ठीक कर लेना अपना मैं लेके आता हूँ हाँ हाँ जाओ जाके गिफ्ट लेकर आओ खुद ही ठीक हो जाएगा मम्मी को देखो जरा अभी से ही भूल गई है
سا یہ لائن بنا کے ہاتھ چھوڑنا یہ تمہاری خاندانی عقیدت کی دلیل ہے ہمارے یہاں جب بہو شادی ہو کے آتی ہے تو وہ واپس اسی وقت جاتی ہے جب شادی ہو یا جنازہ ہو تو لگتا میں نے اپنی بیٹی کو کسی اندھے پور میں جھوٹ دیا اپنی بیوی کو بتاؤ کہ تم کون ہو تمہارے کیا حیثیت کیا مرتبہ ہے بیزتی اس نے کروائی ہے تو معافی مانگنے بھی اسی کو آنا پڑے گا